ए 2080 पौष 19 गते नारायणी विकास बैंक लिमिटेड नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनएबीबीसी ले 1:1 को रेशियो मा राइट शेयर इशु गर्ने अनुमति प्राप्त गर्यो अब यो राइट शेयर इशु गर्ने अनुमति प्राप्त गरेसँगै यो एनएबीबीसी मा लगानी कतिको उपयुक्त हो त एनएबीबीसी कस्तो खालको कम्पनी हो अनि यसको यो अहिलेको प्राइस मा यो राइट शेयर का इशु गर्दै छ भने राइट शेयर मा लगानी गर्न कतिको उपयुक्त र अहिलेको प्राइस मा राइट शेयर के लागि लगानी उपयुक्त छ छैन यसै विषय मा रहेर यस भिडियो मा चर्चा गर्ने छु उसको 19 गते अनुमति पाए पनि यसका समाचारहरु धेरै जसो त अब उसको 22 गतेको कारोबारको दिन भन्दा अगाडि 22 गते समाचारहरु धेरै जसो वेबसाइटहरुमा छापिए त्यो सँगसँगै यसको शेयर प्राइस पनि बजारमा राम्रैसँग बढेको सुरुमा 435.7 सम्मको हाईएस्ट प्राइस पुगेको तर यो अनुमति पाएको समाचार आउने बित्तिकै किन उपयुक्त हो त भन्ने सवालमा एकदमै बिल्कुलै नयाँ लगानीकर्ताहरुले सोच्नु पर्ने विषय चाहिँ के हो भने राइट शेयर किन इशु हुन्छ एउटा विषय यो सोच्नु पर्ने हुन्छ अर्को विषय भनेको यो कम्पनीले राइट शेयर किन ल्याउँदै छ यो विषय र यो कम्पनी कस्तो छ यो कुराहरुलाई अलिकति फन्डामेन्टली कस्तो छ भन्ने कुराहरु पनि हेरेपछि बल्ल त्यो राइट शेयरमा त्यो जायज छ छैन भन्ने कुरा आउँछ र त्यो सँगसँगै अब नेप्सेमा फेरि खेलाडीहरु पनि हुन्छन् जुन कमजोर कम्पनी छ त्यसैमा खेलाडीहरु प्रवेश गरेर त्यसैको शेयर चाहिँ एकदमै शेयर प्राइस धेरै भएको पनि छ नभएका हैन त्यसैले त्यो खालको अवस्था यसमा छ छैन यो सबै कुराहरुलाई विचार गरेर मात्रै लगानी को डिसिजन से उपयुक्त होना चाहिए इसलिए समाचार आने बित्ती के तत्काल ही बढ़े रह जाती में पाई चाहे तीती माने बढ़ते किंदे का उन पर सब बने चाहे वही ना सोचें सा मलाई लाख सा तो इसलिए अब यो नारायणी विकास बैंक ले वन इस्टू वन को राइट इश्यू करने अनुमति पाए संगे त्यही राइट शेयर को लागि लगानी उपयुक्त हो कि हैन भन्नु भन्दा पहिला डिसिजन गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ कम्पनीको अवस्था के छ एकचोटी सरसर्ती हेर्न सकिन्छ कम्पनीको अवस्था हेर्दा खेरि कम्पनीको अहिले पेड अप हेर्दा 26 करोड 24 लाख 67 हजार 600 पेड अप क्यापिटल रहेको छ यसको मतलब 26 लाख 24 हजार किता बराबर चाहिँ बजारमा यसको शेयर रहेको छ त्यो शेयरको अंशमा हेर्दा खेरि 71% प्रमोटरहरु सँग होल्डिंग मा रहेको छ भने पब्लिकहरु सँग जम्मा 29% मात्र रहेको देखिन्छ अब यो 26 लाख किटामा 29% भनेको करिब करिब 8 लाख को वरिपरिमा जति किटा छ त्यति किटा मात्र बजारमा पब्लिकहरु सँगको मात्र कारोबारमा आइरहेको अवस्था छ यो एनएबीबीसी को यदि बजारमा प्राइस हेर्ने हो भने 52 हप्ताको प्राइस लाई एकदम हाई र लो हेरे हो भने 475 रुपैयाँ सम्म आईएस पुगेको छ र लोएस्ट भनेको 349 सम्म मात्रै आइपुगेको छ यो भयो प्राइस का कुरा बजारमा कसरी प्राइस चलिरहेको छ अब यसका के फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरुमा हेर्दा खेरि ईपीएस हेर्ने हो ट्रेलिङ 12 मन्थको भने ईपीएस भनेको यसको माइनस रहेको छ माइनस 9 ईपीएस रहेको छ अर्थात यसमा लगानी गर्दा खेरि यसले यसको प्रति किता शेयरले कमाउने हैन उल्टो यसले 9 रुपैयाँ प्रति शेयर प्रति किता शेयरले गुमाइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यो ईपीएस ट्रेलिङ 12 मन्थमा हेर्दा खेरि अनि त्यही ईपीएस लाई पछिल्लो रिपोर्ट आधारमा हेर्ने हुन्छ झन् 18.53 रुपैयाँ प्रति शेयर 18.53 रुपैयाँ यसले गुमाइरहेको छ त्यो 100 रुपैयाँमा पनि नेगेटिव छ 1 रुपैयाँ पनि कमाउने होइन कि यसले उल्टो यति चाहिँ गुमाइरहेको छ प्रति शेयर भनेर बुझ्न सकिन्छ 18.53 माइनस ईपीएस रहेको छ पछिल्लो रिपोर्टको पी रेशियो हेर्दा खेरि अब यसको पी क्याल्कुलेसन हुने अब नेगेटिव हुने नै भइहाल्यो अब प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्नु हुन्छ भने एकदमै धेरै छ यो प्राइस टु बुक भ्यालु चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ जम्मा 29 रुपैयाँ 49 पैसा है त्यो भनेको तपाईले हाल्नु भएको 100 रुपैयाँको अहिले भ्यालुएसन गर्ने हो भने कति आयो भने यसको 29 रुपैयाँ 49 पैसा यसको भ्यालुएसन छ तर बजारमा प्राइस कति छ त बुक भ्यालुको रेन्जमा भन्दा 13.43 गुणा बढी यसको प्राइस रहेको छ यो प्राइस टु बुक भ्यालुको हिसाबले हेर्दा यो एकदमै महँगो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ अब रिटर्न अन इक्विटी त दिन सक्ने कुरै भएन इक्विटीको रिटर्न कति छ भन्दा 0.1 होइन कि यो माइनस 21.6% माइनस मा छ अर्थात नेगेटिभ छ यसको रिटर्न अन इक्विटी यसरी हेर्दा हामी यो एकदमै कमजोर कम्पनीको भनेर हामी लिन सक्छौ भने फाइनान्सियल अन्य इन्डिकेटरहरुमा हेर्नु हुन्छ भने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरुमा यसको सबै नेगेटिभ नै छ ग्रोथ भनेको एकदमै देखिँदैन लगभग लगभग सबै जसो इन्डिकेटरहरुमा एकदमै ग्रोथ कम भएको देखिन्छ र लगानीकर्ताहरुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरु मध्येको अब ईपीएस त छदै छैन अन्य धेरै कुराहरु त अब हुने कुरै भएन सबै नेगेटिभ भए र अरु इन्डिकेटरमा एकदमै नन प्रोफिटिङ लोन हेर्नु हुन्छ एनपीएल भने यसको जम्मा 281.37 प्रतिशत मात्रै पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार बढेको छ नन प्रोफिटिङ लोन पहिलो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरको मा 4.67 प्रतिशत रहेको नन प्रोफिटिङ लोन जुन चाहिँ खराब कर्जा हो नउठ्ने सम्भावना भएको प्रबल सम्भावना भएको कर्जा नउठ्दै उठ्दैन ग्यारेन्टी होइन तर तर वित्तीय कानून निर्देशिकाहरुले भने अनुसारको चाहिँ खराब रूपमा गएको कर्जाको अवस्था 4.67% पहिला भएकोमा यो फर्स्ट क्वार्टरमा बढेर 
सत्रह दशमलव एक्सी प्रतिशत पुगे यानी कि अब नन पर्फर्मिंग लोन को अवस्था कति प्रतिशत बढ़े भाग दुई सौ एक्सी दशमलव सैंतीस प्रतिशत बढ़े देखिए जो एकदम नराम पाटो हो वाले बुझ् सकता अब अन्य इंडिकेटर में रिटर्न अन इक्विटी तो होने कुरे भैन बुक भैल्यू में हेन घटे हो उन्तीस दशमलव उनपचास मत बुक भैल्यू भाग पेल वर्ष पैला अगिलो आर्थिक वर्ष को फर्स्ट क्वाटर में बावन्न दशमलव दस भारत बुक भैल्यू अलग आएगा उन्तीस दशमलव उनपचास में झरे इसी हेद्दे कंपनी ने अल को अवस्थ अम को पर्फर्मेन्स हेने हो कई दिन सकने रिटर्न भी के दिन सकता भांदा खिलाड़ी उन्नीक अंतर्गत का खिलाड़ी खेल दिए बजार में कैपिटल गेन भी एट दिन सकने संभावना देखि तो एकदम बाइचांस लक लगे अदरवाइज इसलिए दिन सकने अलग के अवस्था में कई देखे छाइन अब ये कमजोर कंपनी ने फिर भी राइट इश्यू करते तो राइट में लगानी करने उपाय तो हो कि भादा खेल अब सब भाई पैला बुझ् पड़ने कुछ राइट इश्यू कर्स त भाई कुछ बुझ रही कंपनी ने राइट सेयर इश्यू कर्स भाई कुछ में या तो कुछ कंपनी एकदम ग्रो करते तो ग्रो लज बढ़ा को लगी राम अज बढ़ा को लगी उस कैपिटल फेर भी चाहिए उसके पेड अफ कैपिटल बढ़ा को लगी एट राइट इश्यू कर पाटोर हेने वाने के केस में कमजोर कंपनी तो कमजोर आर्थिक अवस्था हो अब तो सर्वाइव करना का लगी भाव कह लियाने तो पैसा तो भादा खेल तो लिया पैसा लिया सर्वाइव करने सकता कि तईपन तेल अज बचा सकता अथवा राम कर सकता कि लियाने पाटो भाई कई अन्न पाटा मध्य को एटा पाटो भाई राइट सेयर इश्यू करने हो सो तो राइट सेयर इश्यू कर जस्तों अब एक किता सेयर होने फिर एक किता नहीं सौ रुपया नहीं तिरे फिर एक किता सेयर चाहे तब कि मैं सौ रुपया दिस्टर कंपनी ने यह मगे हो तेरी सौ रुपया कें मगे भाई सवाल में अब यह एनईबीबीसी को यदि हक में हेने वाले तो इसलिए पर्फर्मेन्स हे इसको कंपनी को हे नेगेटिव पर्फर्मेन्स कुछ दिन सकने करी इसलिए कैपिबल होने सकते हैं धेरे वर्ष देखि न इसको पर्फर्मेन्स ग्रोथ और एनुअल ग्रोथ क्वाटर टू क्वाटर ग्रोथ और एकदम नराम देखि अब यहां कंपनी राइट सेयर कें इू कर भाई कुछ अब कंपनी को अवस्थ एकदम कमजोर भारत कमजोर कंपनी ने सर्वाइव होना भी गाड़ो भाग अवस्था देखि कतिपय रिपोर्ट हे अब तस्त अवस्था में तईपनी सर्वाइव कर सकता कि कई पैसा सेयर होल्डर लियान अभी तो पैसा हमी दूँ हमी तईपनी कई प्रगति पो कर सकता कि तो मगे होने हमें बुझ् पर्ने हो भाई नारायणी डेवलपमेंट बैंक एनएबीबीसीक यही राइट सेयरक अजार में चल रखे ये चार सौ भाग मथि को प्राइस हाल उपयुक्त हो तो वह विश्लेषण कर मार्केट को एटा नेप्से में मार्केट को ट्रेंड हेन पर्ने होने अर्क राइट सेयर को बुक क्लोज पच्चीस कति इसको प्राइसिंग हो रेस पच्चीस को अवस्था मार्केट को ट्रेंड कस्तो रहला रेट में इस रिएक्ट कथ होस को आधार में हमें एवं विश्लेषण कर बल्ल निर्णय कर सकने तेल पेल महत्वपूर्ण कुछ मार्केट को ट्रेंड कस्तो रह यदि एकदम मार्केट अब नेप्से बुलिस ट्रेंड में गयो इसको यह राइट सेयर के उपयुक्त प्रतिफल दिन सकता तो कस्तो अवस्था में दिन सकता यदि मार्केट एकदम बुलिस सेंटिमेंट में गा इसको सेयर प्राइस बढ़ते गए अवस्था में तैयार तो होल्ड करू र एकदम बढ़े बेला में तैयार तो सेल कर अब तो एकदम लंग टर्म इन्वेस्टिंग को पर्पज को लगी है कि एकदम बढ़े बेला में सेल करूस कैपिटल गेन होने भाई राइट सेयर को तैयार सौ रुपया में भरे राइट सेयर तब को खाता में आँदे तो सौ रुपया भाग बड़ी में बिक्री पा कर सकने संभावना रहता तेल कैपिटल गेन को अर्थ में इसको राम प्रफिट भी होगा यदि बजार बुलिस ट्रेन में गई को स्योर भथवा बुलिस ट्रेन में नहीं चल चल रखे अवस्था होने तेल प्रतिफल दिन सकने भो पेलो कुरो तो अब अर्क कति में इसको प्राइस एडजस्ट होने एटा हमी हेर राइट सेयर एडजस्टमेंट टूल में हेन सकूँ तैयार क्याकुलेटर लगाकर यदि तेस में हेन भो मार्केट प्राइस सपोज चार सौ को भाग बड़ी में अभी चल रखे मार्केट यदि घटे नहीं इसलिए रिस इश्यू कर चार सौ अथवा चार सौ पचास चार सौ पचास पुगे अब इसलिए सेयर कति इश्यू गए भाग वन इज टू वन होने को हंड्रेड पर्सेंट राइट इश्यू गए रो यदि क्याकुलेट कर प्राइस एडजस्ट भर कति में आँच दुई सौ पचहत्तर में आईपुग अभी दुई सौ पचहत्तर में प्राइस एडजस्ट होता को अवस्था में के होना सकने भाई जो दिन राइट सेयर को लगी बुक क्लोज भो बुक क्लोज को मिति को लगत तो खाता में आएगा फिर मार्केट में सप्लाई आईहालने तो होना सप्लाई को रेंज हे इसको कम नहीं हो अवस्था में के होना सकने भाई इसमें अलग डिमाण्ड हाई भर यह दुई सौ पचहत्तर को प्राइस भाग मथि जान सकने प्राइस मथि जान सकने प्रबल संभावना रहता तो मथि कति समय जान स्योर होते तर मथि जान सकने प्रबल संभावना रहता यह दुई सौ पचहत्तर को सट्टा सपोज यदि तब तीन सौ पचहत्तर अथवा चार सौ में बेचना पाने तो एकदम राम भैया तेल प्रफिट दिन सकने भो पच्छी आने सौ 
को शेयर सब भाग मत में नहीं बेचना पाने संभावना रहन सकने भाई तो अवस्था एटा कैपिटल गेन को अर्थ में ये होना सकने भाई मार्केट सपोज नेप्से बीयर स्ट्रेन में गने जाने संभावना कम छ र कथम कदा चाहिए बीयर स्टैंड में नहीं गए इसको प्राइस यू दुई सौ पचहत्तर बट मत तीन सौ तीन सौ पचास समय मात्र गए यदि रोको तल झर्न थालो त्यो अवस्था में तैं को खाता में आँदा को अवस्था में मार्केट अफ ट्रेन भैन बीयर स्टैंड में गए घाटा होने सकने संभावना रहता तर अगि नहीं बुलिस ट्रेन में छोले कैपिटल गेन भी राम दिन सकता र संगसंगे अर्क के होने मार्केट में सेयर किन्ने को सेंटिमेंट के हो अब जस्तु बुक क्लोज भैस अब इसको प्राइस एडजस्ट भैप इसको सप्लाई कति खेरा आँच होगा तो खाता में आने बितिक सप्लाई आसले पछाड़ी पछाड़ी किन्ने कम होगा इसमें है एक तो सेयर को सप्लाई बढ़ने भाई सप्लाई बढ़े पे प्राइस घटने संभावना प्रबल होने भाई अर्क कुरो तत्काल तो बढ़ना सकता तर पच्छी जब राइट सेयर के खाता खाता में आएर यदि सप्लाई आने थाल मानेहले कि सकने अब राइट इसलिए दिदेन ये कंपनी ने कहीं पर्फर्म करते इसमें इन्वेस्टर इसमें डिमाण क्रिएट होना सकेन बजार में इसलिए राम्रे फिर घाटा दिन सकने पर प्रबल संभावना रहता तेल सरस्वती अली को सरस्वती हेद निचोड़ के लंग टर्म इन्वेस्टिंग को लगी इसको राइट सेयर को लगी अ प्राइस हाल तीन उपयुक्त तो देखिए तर मार्केट नेप्से में बिस्तार बुलिस ट्रेन में गए और बुलिस ट्रेन सामज कि भने तर्खर में अलग प्रयोग अवस्था में मार्केट नेप्से बुलिस ट्रेन में रहो पक्क इसलिए कैपिटल गेन दी राटा भी होते हैं जो मेरे व्यक्तिगत रूप में लग् तर लंग टर्म को लगी उपयुक्त होना यह प्राइस हाँ राइट सेयर खानु भेज ये व्यक्तिगत धारणा हो तैंने आपको कस्तों लगो विश्लेषण लाइन में एड करें एटा डिशीजन कर सकूँ हाई त